启示录第一章，念诵的、听见的、遵守的有福了。耶稣基督的启示，就是上帝赐给他，叫他将必要快成的事，只是他的众仆人。他就差遣使者，晓谕他的仆人约翰。约翰便将上帝的道和耶稣基督的见证，凡自己所看见的，都证明出来，念这书上预言的，和那些听见又遵守其中所记载的。都是有福的，因为日期近了。约翰写信给亚西亚的七个教会，但愿从那昔在、今在、以后永在的上帝和他宝座前的七灵，并那诚实作见证的，从死里首先复活。为世上君王元首的耶稣基督，有因为平安归于你们，他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶，又使我们成为国民，作他父上帝的祭司。但愿荣耀、权能归给他，直到永永。远远阿门。论主降临的情形，看啦、啊，他驾云降临，众目要看见他，连赐他的人也要看见他，地上的万族都要因他哀哭。这话是真实的，阿门。主上帝说。我是阿拉法，我是俄梅加，是昔在、今在、以后永在的全能者。我约翰就是你们的弟兄，和你们在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有份，为上帝的道，并为给耶稣作的见证。曾在那名叫拔摩的海岛上，当主日，我被圣灵感动，听见在我后面有大声音，如吹号说：你所看见的，当写在书上，达与以弗所、士美拿、别加摩、推雅、推拉、撒迪、菲拉、铁非。老底家那七个教会，救主的荣威。我转过身来，要看是谁发声与我说话。既转过来，就看见七个金灯台，灯台中间有一位好像人子，身穿长衣，直垂到脚。空间束着金大，他的头如发佳白，如白羊毛，如雪，眼目如同火焰，脚好像在炉中锻炼光明的铜，声音如同众水的声音。他右手拿着七星，从他口中出来一把两人的利剑。面貌如同烈日放光，主拿着死亡和阴间的钥匙。我一看见，就附倒在他脚前，像死了一样。他用右手按着我说：不要惧怕，我是首先的，我是末后的，又是那存活的。我曾死过，现在又活了，直活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙
，所以你要把所看见的和现在的事，并将来必成的事，都写出来。论到你所看见，在我右手中的七星和七个金灯台的奥秘，那七星就是七个教会的使者，七灯台。就是七个教会。第二章，寄信给以弗所，你要写信给以弗所教会的使者，说：那右手拿着七星。在七个金灯台中间行走的，说：我知道你的行为、劳碌、忍耐，也知道你不能容忍恶人。你也曾试验那自称为试徒，却不是试徒的，看出他们是假的来。你也能忍耐，曾为我的名劳苦。并不佛倦，丢了起初的爱心。然而有一件事，我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。所以应当回想，你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。然而，你还有一件可取的事，就是你恨恶尼哥拉一党人的行为，这也是我所恨恶的。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的。就应当听得胜的，我必将上帝落园中，生命树的果子赐给他吃。寄信给士妹拿，你要写信给士妹拿教会的使者，说：那首先的、末后的、死过又活的，说。我知道你的患难，你的贫穷，你却是富足的；也知道那自称是犹太人所说的毁谤话，其实他们不是犹太人，乃是撒旦一会的人。至死忠心，必得生命冠冕。你将要受的苦。你不用怕，魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼。你们必受患难十日，你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的。就应当听得胜的，必不受第二次死的害。寄信给别加摩，你要写信给别加摩教会的使者，说：那有两人利剑的说，我知道你的居所，就是有撒旦座位之处。当我忠心的见证人安提帕在你们中间，撒旦所住的地方被杀之时，你还坚守我的命，没有弃绝我的道。然而有几件事我要责备你，因为在你那里有人服从了巴兰的教训，借巴兰。曾教导巴勒将半脚石放在以色列人面前，叫他们吃祭偶像之物
行奸淫的事。你那里也有人照样服从了尼哥拉一党人的教训，当悔改。所以你当悔改。若不悔改，我就快临到你那里。用我口中的剑攻击他们，圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。得胜的，我必将那隐藏的马拿赐给他，并赐他一块白石，石上写着生命。除了那领袖的以外，没有人。能认识，寄信给推雅推拉。你要写信给推雅推拉教会的使者，说：那眼目如火焰、脚像光明铜的上帝之子，说：我知道你的行为、爱心、信心、勤劳、忍耐。又知道你末后所行的善事，比起初所行的更多。然而有一件事，我要责备你，就是你容让那自称是先知的妇人耶洗别教导我的仆人，引诱他们行奸淫、吃祭偶像之物。我曾给他悔改的机会，他却不肯悔改他的淫行。看啊，我要叫他并卧在床。那些与他行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他们同受大患难。我又要杀死他的党类，要众教会知道。我是那察看人肺腑心肠的，并要照你们的行为报应你们各人。当持守等到主来。至于你们推雅推拉其余的人，就是一切不从那教训，不晓得他们素常所说。撒旦深奥之理的人，我告诉你们，我不将别的担子放在你们身上，但你们已经有的，总要持守，直等到我来。那德性又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄，制服列国，他必用铁杖。辖管他们，将他们如同摇户的瓦器打得粉碎，像我从我父领受的权柄一样。我又要把神圣赐给他，圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。第三章，寄信给撒的，你要写信给撒的教会的使者，说：那有上帝的七灵和七星的，说：我知道你的行为，安明你是活的，其实是死的，你要警醒，坚固。那剩下将要衰微的，因我见你的行为，在我上帝面前没有一样是完全的。当回想所听见、所领受的，所以要回想你是怎样领受、怎样听见的，又要遵守，并要悔改。若不，警醒！我必临到你那里，如同贼一样
，我几时临到，你也决不能知道。然而，在杀敌，你还有几名是未曾污秽自己衣服的，他们要穿白衣与我同行，因为他们是配得过的，凡得胜的，必这样穿白衣。我也必不从生命册上涂抹他的名，且要在我父面前和我父众使者面前认他的名。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。寄信给腓拉铁非。你要写信给菲拉铁非教会的使者，说：那圣洁、真实、拿着大卫的钥匙，开了就没有人能关，关了就没有人能开的。说：我知道你的行为，你略有一点力量，也曾遵守我的道。没有弃绝我的命，看啊，我在你面前给你一个敞开的门，是无人能关的。那撒旦一回的，自称是犹太人，其实不是犹太人，乃是说谎话的。我要使他们来在你脚前下拜。也使他们知道我是已经爱你了，要持守，免得失去冠冕。你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受试炼的时候，保守你免去你的试炼。我必快来，你要持守。你所有的，免得人夺去你的冠冕。得胜的，我要叫他在我上帝殿中作柱子，他也必不再从那里出去。我又要将我上帝的名和我上帝城的名，这城就是从天上。从我上帝那里降下来的新耶路撒冷，并我的新名都写在他上面。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。寄信给老底家，你要写信给老底家教会的使者，说。那为阿门的，为诚信真实见证的，在上帝创造万物之上为元首的，说：我知道你的行为，你也不冷也不热，我巴不得你或冷或热，你既如温水，也不冷也不热，所以。我必从我口中把你吐出去。当买火炼金子，你说我是富足，已经发了财，一样都不缺，却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。我劝你。向我买火炼的金子，叫你富足；又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来；又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。凡我所疼爱的，我就责备管教他。所以你要发热心。也要悔改。看啊，我站在门外叩门
，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席，得胜的。我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了圣，在我父的宝座上与他同坐一般。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。第四章，约翰见天上有一个宝座。此后，我观看，见天上有门开了。我初次听见，好像吹号的声音，对我说：你想到这里来，我要将以后必成的事指示你。我立刻被圣灵感动，见有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上，看那坐着的，好像碧玉和红宝石，又有红围着宝座，好像绿宝石。宝座的周围又有二十四个座位，其上坐着。二十四位长老，身穿白衣，头上戴着金冠冕，有闪电、声音、雷轰，从宝座中发出，又有七盏火灯在宝座前点着。这七灯就是上帝的七灵。宝座前好像一个玻璃海，如同水晶。宝座中和宝座周围有四个活物，前后遍体都满了眼睛。第一个活物像狮子，第二个像牛犊，第三个脸面像人，第四个像飞鹰。四活物各有六个翅膀，遍体内外。都满了眼睛，他们昼夜不住的说：圣哉，圣哉，圣哉！主上帝是昔在、今在、以后永在的全能者。敬拜和颂赞，每逢四活物，将荣耀、尊贵。感谢归给那坐在宝座上，活到永永远远者的时候，那二十四位长老就俯伏在坐宝座的面前，敬拜那活到永永远远的，又把他们的冠冕放在宝座前，说：我们的主，我们的上帝。你是配得荣耀、尊贵、权柄的，因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的。第五章：七印封严的书卷。我看见坐宝座的右手中有书卷，里外都写着字，用七印封严了。我又看见一位大力的天使大声宣传说：有谁配展开那书卷，揭开那七印呢？在天上、地上、地底下。没有能展开、能观看那书卷的，因为没有配展开、配观看那书卷的，我就大哭。长老中有一位对我说：不要哭
看啦、啊，犹大支派中的狮子，大卫的根，哈尔德胜，能以展开那书卷，揭开那七人。唯有羔羊配开，我又看见宝座与四活物，并长老之中有羔羊站立，像是被杀过的，有七角七眼，就是上帝的七灵，奉差遣往普天下去的，借羔羊前来，从坐宝座的右手里。拿了书卷，他既拿了书卷，四活物和二十四位长老就俯伏在羔羊面前，各拿着琴和盛满了香的金炉，这香就是众圣徒的祈祷。他们唱新歌，说：你配拿书卷，配揭开七印。因为你曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于上帝，又叫他们成为国民，作祭司归于上帝，在地上執掌王权，称赞上帝和羔羊。我又看见，且听见，宝座与活物，并长老的周围，有许多天使的声音，他们的数目有千千万万，大声说：曾被杀的羔羊，是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的。我又听见，在天上、地上、地底下、沧海里和天地间一切所有被造之物，都说：但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势，都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远。四活物就说。阿门！众长老也俯伏敬拜。第六章，开第一印。我看见羔羊揭开七印中第一印的时候，就听见四活物中。的一个活物，声音如雷，说：你来，我就观看。见有一匹白马，骑在马上的拿着弓，并有冠冕赐给他。他便出来，胜了，又要胜。开第二印，揭开第二印的时候。我听见第二个活物说：你来，就另有一匹马出来，是红的，有权柄给了那骑马的，可以从地上夺去太平，使人彼此相杀。又有一把大刀刺给他。开第三人。揭开第三印的时候，我听见第三个活物说：你来，我就观看。见有一匹黑马，骑在马上的手里拿着天平。我听见在四活物中，似乎有声音说：一钱银子买一升麦子。一钱银子买三升大麦，油和酒不可糟蹋。开第四印，揭开第四印的时候，我听见第四个活物
，说：你来，我就观看，见有一匹灰色马骑在马上的，名字叫作死，阴虎也随着他。有权兵刺给他们，可以用刀剑、饥荒、瘟疫、野兽杀害地上四分之一的人。开第五印，揭开第五印的时候，我看见在祭坛底下有为上帝的道，并为作见证。被杀之人的灵魂，大声喊着说：圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们新流血的冤，要等到几时呢？于是有白衣赐给他们各人，又有话对他们说：还要安息片时。等着一同作仆人的和他们的弟兄，也像他们被杀，满足了数目。开第六印，揭开第六印的时候，我又看见地大震动，日头变黑，像雾布；满月变红，像血。天上的星神。坠落于地，如同无花果树，被大风摇动，落下未熟的果子一样。天就挪移，好像书卷被卷起来，山岭、海岛都被挪移离开本位，躲避羔羊的愤怒，地上的君王。神宰将军、富户、壮士和一切为奴的、自主的，都藏在山洞和岩石穴里，向山和岩石说：倒在我们身上吧，把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的愤怒。因为他们愤怒的大日到了，谁能站得住呢？第七章，印了上帝仆人的额。此后，我看见四位天使。站在地的四角，执掌地上四方的风，叫风不吹在地上、海上和树上。我又看见另有一位天使从日出之地上来，拿着永生上帝的人，他就向那得着权柄、能伤害地和海的。四位天使大声喊着说：地与海并树木，你们不可伤害。等我们印了我们上帝众仆人的额，我听见以色列人各支派中受印的数目有十四万四千，犹大支派中受印的。有一万二千，流便支派中有一万二千，加德支派中有一万二千，阿切支派中有一万二千，拿弗他利支派中有一万二千，马拿西支派中有一万二千。西面支派中有一万二千，利未支派中有一万二千，以撒加支派中有一万二千，西布伦支派中有一万二千
，若失之派中有一万二千，便雅敏之派中受印的有一万二千。无数的人站于宝座前。此后，我观看，见有许多的人，没有人能数过来。自从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝。大声喊着说：愿救恩归于坐在宝座上，我们的上帝也归于羔羊。众天使都站在宝座和众长老并四活物的周围，在宝座前面伏于地，敬拜上帝，说：阿门。众赞荣耀、智慧、感谢、尊贵、权柄、大力，都归于我们的上帝，直到永永远远。阿门。上帝必擦去一切人的眼泪。长老中有一位问我说：这些穿白衣的是谁？是从哪里来的？我对他说：我主，你知道。他向我说：这些人是从大患难中出来的，曾用羔羊的血把衣裳洗白净了，所以他们在上帝宝座前，昼夜在他殿中侍奉他。坐宝座的要用帐幕暴庇他们，他们不再饥，不再渴，日头和炎热也必不伤害他们，因为宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源。上帝。也必擦去他们一切的眼泪。第八章，开第七印。高阳揭开第七印的时候，天上寂静，若有二黑。我看见。那站在上帝面前的七位天使，有七支号赐给他们。天使献上香炉和圣徒的祈祷。另有一位天使拿着金香炉来站在祭坛旁边，有许多香赐给他。要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上，那香的烟和众圣徒的祈祷，从天使的手中一同升到上帝面前。天使拿着香炉，盛满了坛上的火，倒在地上，除有雷光。大声闪电地震，拿着七支号的七位天使就预备要吹。第一天使吹号，第一位天使吹号，就有脖子与火缠着血丢在地上，地的三分之一。和树的三分之一被烧了，一切的青草也被烧了。第二天使吹号，第二位天使吹号，就有仿佛火烧着的大山，扔在海中，海的三分之一变成血，海中的活物。
，死了三分之一；船只也坏了三分之一。第三天使吹号，第三位天使吹号，就有烧着的大声，好像火把从天上落下来。落在江河的三分之一和众水的泉源上，这声名叫恩尘。众水的三分之一变为恩尘，恩水变苦，就死了许多人。第四天使吹号，第四位天使吹号。日头的三分之一，月亮的三分之一，星辰的三分之一，都被击打，以至日、月、星的三分之一黑暗了。白昼的三分之一没有光，黑夜也是这样。我又看见一个鹰。飞在空中，并听见他大声说：三位天使要吹那其余的号，你们住在地上的民，祸灾，祸灾，祸灾！第九章。第五天使吹号，第五位天使吹号，我就看见一个星从天落到地上，有无底坑的钥匙刺给他，他开了无底坑，便有烟从坑里往上冒，好像大火炉的烟。日头和天空都因这烟昏暗了。蝗虫伤害没有上帝印记的人，有蝗虫从烟中出来，飞到地上，有能力刺给他们，好像地上蝎子的能力一样，并且吩咐他们说。不可伤害地上的草和各样青物，并一切树木，唯独要伤害额上没有上帝印记的人，但不许蝗虫害死他们，只叫他们受痛苦五个月。这痛苦就像蝎子食人的痛苦一样。在那些日子，人要求死，决不得死，愿意死，死却远避他们。蝗虫的形状，好像预备出战的马一样，头上戴的，好像金冠冕，脸面好像男人的脸面，头发像女人的头发。牙齿像狮子的牙齿，胸前有甲，好像铁甲。他们翅膀的声音，好像许多车马奔跑上阵的声音。有尾巴像蝎子，尾巴上的毒钩能伤人五个月。有无底坑的使者，作他们的王。按着希伯来话，名叫阿巴顿；希利尼话，名叫阿波伦。第一样灾祸过去了，还有两样灾祸要来。第六天使吹号，第六位天使吹号，我就听见有声音。从上帝面前，金坛的四角出来，吩咐那吹号的第六位天使
，说：把那捆绑在伯拉大河的四个使者释放了。杀害人的三分之一，那四个使者就被释放，他们原是预备好了，到某年某月某日某时。要杀人的三分之一，马军有二万万，他们的数目我听见了。我在异象中看见那些马和骑马的，骑马的胸前有甲如火，与紫马脑，并硫磺，马的头好像狮子头，有火。有烟，有硫磺，从马的口中出来，口中所出来的火与烟，并硫磺，这三样灾，杀了人的三分之一。这马的能力是在口里和尾巴上，因这尾巴像蛇，并且有头，容易害人，其余未曾。被这些灾所杀的人，仍旧不悔改自己手所作的，还是去拜鬼魔和那些不能看、不能听、不能走、金银铜木石的偶像，又不悔改他们那些凶杀、邪术、奸淫。偷窃的事。第十章，天使拿着小卷，我又看见另有一位大力的天使，从天降下，披着云彩。头上有红，脸面像日头，两脚像火柱。他手里拿着小书卷，是展开的。他右脚踏海，左脚踏地，大声呼喊，好像狮子嚎叫。呼喊完了，就有七雷发声。七雷发声之后，我正要写出来，就听见从天上有声音说：七雷所说的，你要封上，不可写出来。我所看见的，那踏海踏地的天使，向天举起右手来，指着那创造天。和天上之物、地和地上之物、海和海中之物，直活到永永远远的，起誓说不再有时日了。但在第七位天使吹号发声的时候，上帝的奥秘就成全了。正如上帝所传给他仆人众先知的佳音。约翰吃小卷，我先前从天上所听见的那声音，又吩咐我说：你去把那踏海踏地之天使手中展开的小书卷取过来。我就走到天使那里，对他说：请你把小书卷给我。他对我说：你拿着吃尽了，便叫你肚子发苦。然而，在你口中要甜如蜜。我从天使手中把小书卷接过来，吃尽了，在我口中。果然甜如蜜，吃了以后，肚子觉得发苦了。天使对我说：你必指着多民
多国、多方、多王在说预言。第十一章，圣城遭遇践踏。有一根位子赐给我，当作量度的杖，且有话说：起来，将上帝的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人都量一量。只是殿外的院子要留下不用量。因为这是给了外邦人的，他们要践踏圣城四十二个月。我要使我那两个见证人穿着无衣，传到一千二百六十天，他们就是那两棵橄榄树，两个灯台立在世界之主面前的。若有人想要害他们，就有火从他们口中出来，消灭仇敌。凡想要害他们的，都必这样被杀。这二人有权兵，在他们传道的日子，叫天闭塞不下雨；又有权兵，叫水变为血。并且能随时随意用各样的灾殃攻击世界。他们作完见证的时候，那从无底坑里上来的兽，必与他们交战，并且得胜，把他们杀了。尸首倒在街道上，他们的尸首。就倒在大城里的街上，这城安着灵意，叫所多玛，又叫埃及，就是他们的主钉十字架之处。从各民、各族、各方、各国中，有人观看他们的尸首三天半，又不许把尸首放在坟墓里。住在地上的人，就为他们欢喜快乐，互相馈送礼物。因这两位先知，曾叫住在地上的人受痛苦。过三天半复生，过了这三天半，有生气从上帝那里进入他们里面。他们就站起来，看见他们的人甚是害怕。两位先知听见有大声音从天上来，对他们说：上到这里来，他们就驾着云上了天，他们的仇敌也看见了。正在那时候，地大震动。成就倒塌了十分之一，因地震而死的有七千人，其余的都恐惧，归荣耀给天上的上帝。第二样灾祸过去，第三样灾祸快到了。第七天是吹号，第七位天是吹号。天上就有大声音说：世上的国成了我主和主基督的国，他要作王，直到永永远远，在上帝面前坐在自己位上的二十四位长老，就面伏于地敬拜上帝，说：昔在。今在的主上帝，全能者啊，我们感谢你，因你执掌大权作王了。外邦发怒，你的愤怒也临到了；审判死人的时候也到了。你的仆人众先知
和众圣徒，凡敬畏你名的人，年大大小得赏赐的时候也到了。你败坏那些败坏世界之人的时候，也就到了。当时。上帝天上的殿开了，在他殿中现出他的约柜，随后有闪电、声音、雷轰、地震、大博。第十二章。怀孕的妇人，天上现出大异象来，有一个妇人，身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。她怀了孕，在生产的艰难中，疼痛呼叫。大红龙要吞妇人的孩子。天上又现出异象来，有一条大红龙，七头十角，七头上戴着七个冠冕，它的尾巴拖拉着天上星神的三分之一，摔在地上。龙就站在那将要生产的妇人面前，等她生产之后，要吞吃。他的孩子，妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管万国的。他的孩子被提到上帝宝座那里去了。妇人就逃到旷野，在那里有上帝给他预备的地方，使他被养活。一千二百六十天，天上有争战，龙就被摔于地。在天上就有了争战，米加勒同他的使者与龙争战，龙也同他的使者去争战，并没有得胜。天上再没有他们的地方。大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的。他被摔在地上，他的使者也一同被摔下去。我听见在天上有大声音说：我上帝的救恩、能力、国度，并他基督的权柄。现在都来到了，因为那在我们上帝面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。弟兄胜过他，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命，所以诸天。和住在其中的，你们都快乐吧？只是地与海有祸了，因为魔鬼知道自己的时候不多，就气愤愤的下到你们那里去了。抚养妇人一载、二载、半载，龙。见自己被摔在地上，就逼迫那生男孩子的妇人。于是有大鹰的两个翅膀刺给妇人，叫他能飞到旷野，到自己的地方躲避那蛇。他在那里被养活一载、二载、半载。蛇就在妇人身后，从口中吐出水来，像河一样，要将妇人冲去。地却帮助妇人，开口吞了从龙口吐出来的水
龙向妇人发怒，去与他其余的儿女争战。这儿女就是那守上帝诫命、为耶稣作见证的。那时，龙就站在海边的沙上。第十三章，一兽从海中上来，我又看见一个兽从海中上来，有十角七头，在十角上戴着十个冠冕，七头上有亵渎的名号。我所看见的兽，形状像豹，脚像熊的脚。口像狮子的口，那龙将自己的能力、座位和大权兵都给了他。我看见兽的七头中有一个似乎受了死伤，那死伤却医好了。全地的人都希奇跟从那兽，又拜那龙。因为他将自己的权柄给了兽，也拜兽说：谁能比这兽？谁能与他交战呢？又赐给他说夸大亵渎话的口，又有权柄赐给他，可以任意而行四十二个月。兽就开口。向上帝说亵渎的话，亵渎上帝的名，并他的帐幕，以及那些住在天上的。任凭兽与圣徒争战，又任凭他与圣徒争战，并且得胜，也把权柄赐给他，制服各族、各民。各方各国，凡住在地上，名字从创世以来，没有记载被杀之羔羊、生命册上的人，都要拜他。凡有耳的，就应当听；掳掠人的，必被掳掠；用刀杀人的，必被刀杀。圣徒的忍耐和信心。就是在此，一兽从地中上来，我又看见另有一个兽从地中上来，有两角如同羊羔，说话好像龙。他在头一个兽面前施行头一个兽所有的权柄，并且。叫地和住在地上的人拜那死伤医好的头一个兽，又行大歧视，甚至在人面前叫火从天降在地上。他因赐给他权柄，在兽面前能行歧视，就迷惑住在地上的人，说要给。那受刀伤还活着的兽作个像，又有权柄赐给他，叫兽像有生气，并且能说话，又叫所有不拜兽像的人都被杀害。守兽印记，他又叫众人，无论大小、贫富、自主的。为奴的都在右手上，或是在额上受一个印记。除了那受印记有了寿命，或有寿命数目的，都不得作买卖。在这里有智慧，凡有聪明的，可以算计寿的数目，因为这是人的数目。他的数目是六百六十六
第十四章，唱天上的新歌。我又观看，见羔羊站在石安山，同他又有十四万四千人，都有他的名和他父的名写在额上。我听见从天上有声音。像众水的声音和大雷的声音，并且我所听见的，好像弹琴的所弹的琴声。他们在宝座前，并在四活物和众长老前唱歌，仿佛是新歌。除了从地上买来的那十四万四千人以外，没有人能学这歌。这些人未曾沾染妇女，他们原是童身。高羊无论往哪里去，他们都跟随他。他们是从人间买来的，作初熟的果子归于上帝和高羊，在他们口中。插不出方言来，他们是没有瑕疵的。天是全福音。我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国各族、各方各民。他大声说：应当敬畏上帝。将荣耀归给他，因他施行审判的时候已经到了。应当敬拜那创造天地、海和众水泉源的。又有第二位天使接着说：叫万民喝邪淫大怒之酒的巴比伦大城，倾倒了，倾倒了。又有第三位天使接着他们，大声说：若有人拜兽和兽像，在额上或在手上受了印记，这人也必喝上帝大怒的酒。此酒斟在上帝愤怒的杯中，纯一不杂。他要在圣天使。和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦，他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。那些拜兽和兽像受他名之印记的，昼夜不得安宁。圣徒的忍耐就在此。他们是守上帝诫命和耶稣真道的。在主里死的人有福了。我听见从天上有声音说：你要写下，从今以后，在主里面而死的人有福了。圣灵说：是的，他们识了自己的劳苦，作工的果效也随着他们。我又观看。见有一片白云，云上坐着一位好像人子，头上戴着金冠冕，手里拿着快镰刀。又有一位天使从殿中出来，向那坐在云上的大声喊着说：伸出你的镰刀来收割，因为收割的时候已经到了。地上的庄稼已经熟透了，那坐在云上的就把镰刀扔在地上，地上的庄稼就被收割了。又有一位天使从天上的殿中出来，他也拿着快镰刀。又有一位天使从祭坛中出来，是有权柄管火的。向拿着快镰刀的大声喊着说
，伸出快镰刀来，收取地上葡萄树的果子，因为葡萄熟透了。那天使就把镰刀扔在地上，收取了地上的葡萄，丢在上帝愤怒的大酒榨中。那酒榨喘在城外，就有血从酒榨里流出来，高到马的脚环，远有六百里。第十五章。我又看见在天上有异象，大而且奇，就是七位天使掌管末了的七灾，因为上帝的大怒在这七灾中发尽了。唱摩西和羔羊的歌，我看见仿佛有玻璃海，其中有火残杂。又看见那些胜了兽和兽的像，并他名字数目的人，都站在玻璃海上，拿着上帝的琴，唱上帝仆人摩西的歌和羔羊的歌，说：主上帝全能者啊，你的作为大哉，奇哉！万世之王啊，你的道途二灾成灾，主啊，谁敢不敬畏你，不将荣耀归于你的名呢？因为独有你是圣的，万民都要来在你面前敬拜，因你公义的作为已经显出来了。此后。我看见在天上那全发跪的殿开了，那掌管七灾的七位天使从殿中出来，穿着洁白光明的细麻衣，空间束着金带，四活物中有一个把盛满了，活到永永远远之上帝大怒的七个金碗。给了那七位天使，因上帝的荣耀和能力，殿中充满了烟，于是没有人能以进殿，直等到那七位天使所降的七灾完不了。第十六章，我听见有大声音从殿中出来，向那七位天使说：你们去，把圣上帝大怒的七碗倒在地上。天使把圣上帝大怒的碗倒在地上。第一位天使便去，把碗倒在地上。就有恶而且毒的疮，生在那些有受印记、拜受像的人身上，倒在海里。第二位天使把碗倒在海里，海就变成血，好像死人的血，海中的活物都死了，倒在江河与众水里。第三位天使把碗倒在江河与众水的泉源里，水就变成血了。我听见掌管众水的天使说：昔在今在的圣者啊，你这样判断是公义的。他们曾流圣徒与先知的血，现在你给他们血喝。这是他们所该受的。我又听见祭坛中有声音说：是的，主上帝，全能者啊，你的判断而在成在
倒在日头上。第四位天使把碗倒在日头上，叫日头能用火烤人。人被大热所烤，就亵渎那有权掌管这些灾的上帝之名，并不悔改。将荣耀归给上帝，倒在兽的座位上。第五位天使把碗倒在兽的座位上，兽的国就黑暗了。人因疼痛就咬自己的舌头，又因所受的疼痛和生的疮，就亵渎天上的上帝。并不悔改所行的，倒在伯拉大河上。第六位天使把碗倒在伯拉大河上，河水就干了，要给那从日出之地所来的众王预备道路。我又看见三个污秽的灵，好像青蛙。从龙口、兽口并假先知的口中出来，他们本是鬼魔的灵，施行歧事，出去到普天下众王那里，叫他们在上帝全能者的大日聚集争战。看啊，我来像贼一样，那警醒看守衣服。免得赤身而行，叫人见他羞耻的有福了。那三个鬼魔便叫众王聚集在一处。希伯来话叫作哈米吉多顿，倒在空中。第七位天使把碗倒在空中。就有大声音从殿中的宝座上出来，说：成了。又有闪电、声音、雷轰、大地震。自从地上有人以来，没有这样大、这样厉害的地震。那大城列为三段，列国的城也都倒塌了。上帝。也想起巴比伦大城来，要把那城自己列路的酒杯递给他。各海岛都逃避了，众山也不见了。又有大伯子从天落在人身上，每一个药虫一他连得，为这伯子的灾极大，人。就亵渎上帝。第十七章：大淫妇的刑罚。拿着七碗的七位天使中，有一位前来对我说：你到这里来，我将坐在。众水上的大淫妇所要受的刑罚，只给你看。地上的君王与他行淫，住在地上的人喝醉了他淫乱的酒。我被圣灵感动，天使带我到旷野去，我就看见一个女人骑在朱红色的兽上。那兽有七头十角，遍体有亵渎的名号。那女人穿着紫色和朱红色的衣服，用金子、宝石、珍珠为装饰，手拿金杯，杯中盛满了可憎之物，就是他淫乱的污秽。在他额上有名写着说：奥秘在大巴比伦，作世上的淫妇和一切可憎之物的母
，我又看见那女人喝醉了圣徒的血，和为耶稣作见证之人的血。我看见她就大大的稀奇，解明女人和所骑之兽的奥秘。天使对我说：你为什么稀奇呢？我要将这女人和驮着她的那七头十角兽的奥秘告诉你。你所看见的兽，先前有，如今没有，将要从无底坑里上来，又要归于沉沦，凡住在地上。名字从创世以来没有记在生命册上的，见先前有，如今没有，以后再有的兽就必稀奇。智慧的心在此可以思想，那七头就是女人所坐的七座山，又是七位王。五位已经倾倒了，一位还在，一位还没有来到。他来的时候，必须暂时存留。那先前有，如今没有的兽，就是第八位。他也和那七位同列，并且归于沉沦。你所看见的那十国，就是十王，他们还没有得国，但他们一时之间要和兽同得权柄与王一样，他们同心合意，将自己的能力、权柄给那兽。羔羊得胜，他们与羔羊争战。羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主、万王之王。同着羔羊的，就是蒙召、被选、有忠心的，也必得胜。天使又对我说：你所看见那淫妇坐的众水，就是多民、多人、多国。多方，你所看见的那十国与兽，必恨这淫妇，使他冷落赤身，又要吃他的肉，用火将他烧尽，因为上帝使诸王同心合意，遵行他的旨意，把自己的国给那兽。直等到上帝的话都应验了，你所看见的那女人，就是管辖地上众王的大城。第十八章，巴比伦倾倒。此后。我看见另有一位有大权柄的天使从天降下，地就因他的荣耀发光，他大声喊着说：巴比伦大城倾倒了，倾倒了，成了鬼魔的住处和各样污秽之灵的巢穴。并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴，因为列国都被他邪淫大怒的酒倾倒了。地上的君王与他行淫，地上的客商因他奢华太过就发了财。先有荣耀奢华，后受悲哀痛苦。我又听见从天上有声音说：我的民啊，你们要从那城出来，免得与他一同有罪，受他所受的灾殃，因他的罪恶滔天。
他的不义，上帝已经想起来了。他怎样待人，也要怎样待他。按他所行的，加倍的报应他；用他调酒的杯，加倍的调给他喝。他怎样荣耀自己，怎样奢华。也当叫他照样痛苦悲哀，因他心里说：我坐了皇后的位，并不是寡妇，却不至于悲哀。所以在一天之内，他的灾殃要一切来到，就是死亡、悲哀、饥荒，他又要被火烧尽了。因为审判他的主上帝大有能力，地上的君王素来与他行淫，一同奢华的，看见烧他的烟，就必为他哭泣哀号，因怕他的痛苦，就远远的站着说：爱在，爱在，巴比伦大城，坚固的城啊！一时之间，你的刑罚就来到了，地上的客商也都为他哭泣悲哀，因为没有人再买他们的货物了。这货物就是金、银、宝石、珍珠、细麻布、紫色料、绸子、朱红色料。各样香木、各样象牙的器皿、各样极宝贵的木头和铜、铁、汉白玉的器皿，并玉柜、豆蔻、香料、香膏、乳香、酒、油、细面、墨子、牛、羊、车。马和卢布人口，因大城受报应，圣徒都欢喜。巴比伦啊，你所贪爱的果子离开了你，你一切的珍馐美味和华美的物件，也从你中间毁灭，绝不能再见了。贩卖这些货物，藉着他发了财的客商，因怕他的痛苦，就远远的站着，哭泣悲哀，说：爱在，爱在，这大城啊，素常穿着细麻、紫色、朱红色的衣服，又用金子、宝石。和珍珠为装饰，一时之间，这么大的富口就归于无有了。凡船主和坐船往各处去的，并种水手，连所有靠海为业的，都远远的站着，看见烧他的烟，就喊着说。有何成能比这大城呢？他们又把尘土撒在头上，哭泣、悲哀，喊着说：爱在，爱在，这大城啊！凡有船在海中的，都因他的珍宝成了富足。他在一时之间就成了荒场。天啊！众圣徒、众使徒、众先知啊，你们都要因他欢喜，因为上帝已经在他身上伸了你们的冤。有一位大力的天使举起一块石头，好像大磨石，扔在海里，说：巴比伦大城。也必这样猛力的被扔下去，绝不能再见了。弹琴、作乐
吹笛、吹号的声音，在你中间，绝不能再听见。各行手艺人，在你中间，绝不能再遇见。推磨的声音在你中间，绝不能再听见；灯光在你中间，绝不能再照耀。新郎和新妇的声音在你中间，绝不能再听见。你的客商原来是地上的尊贵人，万国也被你的邪术迷惑了。善知和圣徒，并地上一切被杀之人的血，都在这城里看见了。第十九章，上帝土大淫妇流人血之罪。此后，我听见好像群众在天上大声说：哈利路亚！救恩、荣耀、权能都属乎我们的上帝，他的判断是真实公义的，因他判断了那用淫行败坏世界的大淫妇。并且向淫妇讨流仆人血的罪，给他们申冤。又说：哈利路亚，烧淫妇的烟往上冒，直到永永远远。那二十四位长老与四活物，就俯伏敬拜坐宝座的上帝，说。阿门，哈利路亚！有声音从宝座出来，说：上帝的众仆人啊，凡敬畏他的，无论大小，都要赞美我们的上帝。我听见好像群众的声音，众水的声音，大雷的声音，说。哈利路亚！因为主我们的上帝全能者作王了，父羔羊婚宴的有福了。我们要欢喜快乐，将荣耀归给他，因为羔羊婚娶的时候到了，辛苦也自己预备好了。就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣，这细麻衣就是圣徒所行的义。天使吩咐我说：你要写上，凡被请赴羔羊之婚筵的有福了。又对我说：这是上帝真实的话。我就俯伏。在他脚前要拜他，他说：千万不可，我和你，并你那些为耶稣作见证的弟兄，同是作仆人的，你要敬拜上帝，因为预言中的灵意，乃是为耶稣作见证。有名写着万王之王。万主之主，我观看，见天开了，有一匹白马，骑在马上的，称为诚信真实。他审判争战都按着公义，他的眼睛如火焰，他头上戴着许多冠冕，又有写着的名字，除了他自己。没有人知道，他穿着浅了血的衣服，他的名称为上帝之道，在天上的众军骑着白马
，穿着细麻衣，又白又洁，跟随他。有利剑从他口中出来，可以击杀列国。他必用铁杖辖管他们，并要全全能上帝列路的走诈。在他衣服和大腿上有名写着说：万王之王，万主之主。请飞鸟来赴大筵席。我又看见一位天使站在日头中，向天空所飞的鸟大声喊着说：你们聚集。来赴上帝的大筵席，可以吃君王与将军的肉，壮士与马和骑马者的肉，并一切自主的、为奴的，以及大小人民的肉。我看见那兽和地上的君王，并他们的众军都聚集。要与骑白马的，并他的军兵争战。那兽被擒拿，那在兽面前曾行歧事、迷惑受受印记和拜兽像之人的假先知，也与兽同被擒拿。他们两个就活活的被扔在烧着硫磺。的火湖里，其余的被骑白马者口中出来的剑杀了，飞鸟都吃饱了他们的肉。第二十章。撒旦被捆绑一千年，我又看见一位天使从天降下，手里拿着无底坑的钥匙和一条大链子，他捉住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒旦，把他捆绑一千年。扔在无底坑里，将无底坑关闭，用印封上，使他不得再迷惑列国。等到那一千年完了，以后必须暂时释放他。未受受印记的，同基督作王一千年。我又看见几个宝座。也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。我又看见那些因为给耶稣作见证，并为上帝知道被斩者的灵魂，和那没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过他印记之人的灵魂。他们都复活了，与基督一同作王一千年。这是头一次的复活，其余的死人还没有复活，直等那一千年完了。在头一次复活有份的，有福了，圣洁了。第二次的死，在他们身上。没有权柄，他们必作上帝和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年。撒旦被释放，那一千年完了，撒旦必从监牢里被释放，出来要迷惑地上四方的列国。就是哥格和马国，叫他们聚集争战，他们的人数多如海沙，他们上来
遍满了全地，围住圣徒的营与蒙爱的城，就有火从天降下，消灭了他们。那迷惑他们的魔鬼，被扔在硫磺的火湖里，就是兽和假先知所在的地方。他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。末日的审判，我又看见一个白色的大宝座，与坐在上面的，从他面前，天地都逃避，再无可见之处了。我又看见死了的人，无论大小。都站在宝座前，案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。于是海交出其中的死人，死亡和阴间。也交出其中的死人，他们都照各人所行的受审判，死亡和阴间也被扔在火湖里。这火湖就是第二次的死。若有人明知没记在生命册上，他就被扔在火湖里。第二十一章，新天新地。我又看见一个新天新地，因为先前的天地已经过去了，海也不再有了。我又看见圣城新耶路撒冷，由上帝那里从天而降。预备好了，就如新妇装饰整齐，等候丈夫。不再有死。我听见有大声音从宝座出来，说：看啦、啊，上帝的帐幕在人间，他要与人同住，他们要作他的子民。上帝要亲自与他们同在，作他们的上帝。上帝要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了。作宝座的说：看啊！我将一切都更新了，又说你要写上，因这些话是可信的，是真实的。主必将生命泉源的水，白白赐给口渴的人喝。他又对我说：都成了，我是阿拉法，我是俄梅加。我是初，我是中，我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。得胜的必承受这些伟业。我要作他的上帝，他要作我的儿子。唯有胆怯的、不信的、可憎的、杀人的。淫乱的、行邪术的、拜偶像的和一切说谎话的，他们的份就在烧着硫磺的火湖里。这是第二次的死。圣城的荣耀，拿着七个金碗，盛满末后七灾的七位天使中。
有一位来对我说：你到这里来，我要将辛苦，就是羔羊的妻，指给你看。我被圣灵感动。天使就带我到一座高大的山，将那由上帝那里从天而降的圣城耶路撒冷指示我。城中有上帝的荣耀，城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶，有高大的墙。有十二个门，门上有十二位天使，门上又写着以色列十二个支派的名字。东边有三门，北边有三门，南边有三门，西边有三门。城墙有十二根基，根基上。有羔羊十二使徒的名字，对我说话的，拿着金位子当尺，要量那城和城门、城墙。城是四方的，墙宽一样。天使用位子量那城，共有四千里，墙宽高。都是一样，又量了城墙，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四爪。墙是碧玉做的，城是精金的，如同明净的玻璃。城墙的根基是用各样宝石修饰的。第一根基是碧玉，第二是蓝宝石，第三是绿马鲁，第四是绿宝石，第五是红马鲁，第六是红宝石，第七是黄碧玺，第八是水苍玉，第九是红碧玺，第十。是翡翠，第十一是紫玛瑙，第十二是紫晶。上帝和羔羊为城的殿。十二个门是十二颗珍珠，每门是一颗珍珠。城内的街道是晶金，好像明透的玻璃。我未见城内有电，因主上帝全能者和羔羊为城的电。那城内又不用日月光照，因有上帝的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。列国要在城的光里行走，地上的君王。必将自己的荣耀归于那城，城门百昼总不关闭，在那里原没有黑夜。人必将列国的荣耀尊贵归于那城。凡不洁净的，并那行可憎与虚谎之事的，总不得进那城。只有名字写在羔羊生命册上的，才得进去。第二十二章：生命水和生命树。天使又指示我，在城内街道当中，一道生命水的河，明亮如水晶，从上帝和羔羊的宝座流出来。在河这边与那边有生命树，结十二样果子，每月
都结果子，树上的叶子乃为医治万民，以后再没有咒坐，在城里有上帝和羔羊的宝座，他的仆人都要侍奉他，也要见他的面，他的名字。必写在他们的额上，不再有黑夜，不再有黑夜，他们也不用灯光、日光，因为主上帝要光照他们，他们要作王，直到永永远远。遵守这书上预言的，有福了。天使又对我说：这些话是真实可信的。主就是众先知被感之灵的上帝，差遣他的使者，将那必要快成的事指示他仆人。看啦、啊，我必快来。凡遵守这书上预言的，有福了。这些事是我约翰所听见、所看见的。我既听见、看见了，就在指示我的天使脚前俯伏要拜他。他对我说：千万不可！我与你和你的弟兄、众先知，并那些守借书上言语的人。同是作仆人的，你要敬拜上帝，赏罚在主，主必报应。他又对我说：不可封了这书上的预言，因为日期近了。不义的，叫他仍旧不义；污秽的，叫他仍旧污秽；为义的。叫他仍旧为义，圣洁的；叫他仍旧圣洁。看啦、啊，我必快来，赏罚在我，要照各人所行的报应他。我是阿拉法，我是俄梅加，我是首先的，我是末后的，我是初，我是中。那些洗净自己衣服的有福了，可得权柄，能到生命树那里，也能从门进城。城外有那些犬类，行邪术的、淫乱的、杀人的、拜偶像的，并一切喜好、说谎言、偏造虚谎的。我耶稣差遣我的使者，为众教会将这些事向你们证明。我是大卫的根，又是他的后裔。我是明亮的神星，圣灵和辛苦都说来，听见的人也该说来，口渴的人也当来。愿意的都可以白白取生命的水喝。警戒增减这书上的预言。我向一切听见这书上预言的作见证。若有人在这预言上加添什么，上帝必将写在这书上的灾祸加在他身上。这书上的预言，若有人删去什么，上帝必从这书上所写的生命树和圣城删去他的份，证明这事的说，是了，我必快来。阿门。主耶稣啊，我愿你来。愿主耶稣的恩惠常与众圣徒同在，阿门。